హలో వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు మలాలా ఎక్సెన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతుంది సైక్లోన్ ఫినామినా గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం సైక్లోన్స్ మొన్న మనకు టూ డేస్ బ్యాక్ గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్లో కూడా ఇందులో ఏది జియాలజికల్ ఫినామినాకు సంబంధించింది కాదు అని అడిగారు అది ఆన్సర్ యాక్చువల్లీ సైక్లోన్ సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈవెన్ మనం లాస్ట్ మంత్లో కూడా ఒకసారి సైక్లోన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఈ వీక్ ఈ వీడియోలో మనం మెయిన్గా ట్రాపికల్ సైక్లోన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ ట్రాపికల్ ఏరియా అంటే ఏంది మనకి ఈక్వేటార్కి టెన్ డిగ్రీస్ నార్త్ టెన్ డిగ్రీస్ సౌత్ దీన్ని మనం ఈ యొక్క ట్రాపికల్ ఏరియా అంటారు అనమాట అంటే భూమధ్య రేఖకు టెన్ డిగ్రీస్ నార్త్ కానీ టెన్ డిగ్రీస్ సౌత్ కానీ మరి ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఒకసారి ఈరోజు మనం వీడియోలో ఏమేమి డిస్కస్ చేద్దాం ఒకసారి కంటెంట్ చెప్తాను దాని తర్వాత ఈ ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతాయి అలానే మనం సైక్లోన్స్ని ఎలా మనం వీటిని వీటి యొక్క తీవ్రత ఇంటెన్సిటీని మనం ఎలా లెక్కిస్తాం అనేవి మనం డిస్కస్ చేస్తాం దాని తర్వాత మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి సైక్లోన్ ఏంటి మనకి సైక్లోన్ బిపార్ జోయి మరి సైక్లోన్ బిపార్ జోయికి నేమ్ ఇచ్చింది ఎవరు దీనికి ఈ సైక్లోన్ అన్న పేరు పెట్టినటువంటి దేశం ఏంటి కంట్రీ ఏంటి ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ మీకు ఐడియా ఉంటే ఎలాగ మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాం సో ఈ వీడియోలో ఫస్ట్ ఇది న్యూస్లో ఎందుకు ఉంది అలానే ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి నేను మీకు చెప్పినట్టు ట్రాపికల్ ఏరియా ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంటాయి స్టూడెంట్స్ మనకి ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ మెయిన్గా జీరో డిగ్రీస్ ఈక్విటార్కి టెన్ డిగ్రీస్ నార్త్ టెన్ డిగ్రీస్ సౌత్ అప్రాక్సిమేట్గా ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతాయి ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్కడి వరకు ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి అప్ టు థర్టీ డిగ్రీస్ అప్ టు థర్టీ డిగ్రీస్ సౌత్ మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు మ్యాప్లో చాలా క్లియర్గా మీరు ఇక్కడ మ్యాప్లో చూడవచ్చు స్టూడెంట్స్ ఓకే అతను జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి టెన్ డిగ్రీస్ ఐ మీన్ థర్టీ డిగ్రీస్ సౌత్ థర్టీ డిగ్రీస్ సౌత్ అండ్ థర్టీ డిగ్రీస్ నార్త్ ఇక్కడ మీకు ఎక్కువగా ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ అనేవి ఉంటాయి ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ ఈ ట్రాపికల్ సైక్లోన్ జనరల్గా టువర్డ్స్ ద ఈస్టర్న్ డైరెక్షన్ ఓకే సో ఈస్టర్న్ డైరెక్షన్కి మూవ్ అవుతుంటాయి ఓకే ఎక్కడి నుంచి వెస్ట్ నుంచి టువర్డ్స్ ద ఈస్టర్న్ డైరెక్షన్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ మూవ్ అవుతాయి ఎందుకంటే నార్మల్గా యాక్చువల్లీ సైక్లోన్ సో మనకి స్టార్ట్ అవ్వాల్సింది ఇలా ఇలా స్టార్ట్ అవ్వాల్సింది బట్ ఈస్టర్లీ మనకి కోరియాలిస్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కదా కోరియాలిస్ ఎఫెక్ట్ వల్ల మనకి ఎర్త్ అనేది వెస్ట్ నుంచి ఐ మీన్ వెస్ట్ ఐ మీన్స్ వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్ వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్ తిరుగుతుంటుంది కాబట్టి ఇది కాస్త మనకి డిఫ్లెక్ట్ అయిపోయి మనకి టువర్డ్స్ ద ఈస్టర్న్ డైరెక్షన్ అనేవి మనకి ఈ ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ ఉంటాయి సో మనం ఒకసారి వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ సో ఫస్ట్ ఇది న్యూస్లో ఎందుకు ఉంది ఇప్పుడు మనకి సో బిపర్ జోయ్ బిపర్ జోయ్ అన్న సైక్లోన్ మనకి గుజరాత్ తీరంలో ఈ యొక్క సైక్లోన్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవ్వనుంది ఎప్పుడైనా సరే సైక్లోన్ అంటే మీనింగ్ ఏంది స్టూడెంట్స్ సైక్లోన్ అంటే ఈ యొక్క మీరు తుఫాన్లో తుఫాన్లో ఏం జరుగుతుంది తుఫాన్లో మనకి ఇక్కడ మీరు డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను సో సర్ఫేస్ వాటర్ సముద్రం పైన ఉన్నటువంటి సర్ఫేస్ వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో అది మనకి సో వాటర్ వేపర్ లాగా ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది ఎవాపరేట్ అయిపోయి పైన క్లౌడ్స్ ఫామ్ అయితే కనుక ఆ క్లౌడ్స్తో పాటు ఈ వాటర్ వేపర్ ఓకే ఫర్దర్గా యాడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి లో ప్రెషర్ జోన్ ఉంటుంది ఈ లో ప్రెషర్ జోన్ వల్ల పక్క ఉన్నటువంటి విండ్ మొత్తం కూడా ఇటువైపు వస్తుంది ఇలా మనకి విండ్ అనేది స్వెల్ అంటే విండ్ అనేది మనకి సర్ సర్కిల్ రొటేట్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ ఫోర్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఐ అంటాం స్టూడెంట్స్ ఐ లో ప్రెషర్ జోన్ లో ప్రెషర్ జోన్ ఓకే నార్మల్గా ఇలా సైక్లోన్ ఫామ్ అవుతుంది స్టూడెంట్స్ ఈ సైక్లోన్ అనేది ఎప్పుడైతే కనుక ఈ యొక్క వాటర్ బాడీ నుండి ల్యాండ్ మాస్ అంటే భూమిని దాక్తుందో సైక్లోన్ అనేది అప్పుడు దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ల్యాండ్ ఫాల్ అంటాం అంటే సైక్లోన్ ఈ యొక్క తుఫాను తీరం తాకడం అంటారు అనమాట తీరం దాటింది అంటాం ఇప్పుడు ఈ యొక్క సైక్లోన్ దేన్ని హిట్ అవ్వబోతుంది మనకి ఇక్కడ సో మనకి గుజరాత్లోని కచ్ ఏరియాని హిట్ అవ్వబోతుంది స్టూడెంట్స్ రీసెంట్గా మనం మన గ్రూప్ వన్లో బుజ్ గుజరాత్లోని బుజ్ అన్న ప్రాంతంలో మనకి ఎప్పుడు ఎర్త్క్వేక్ వచ్చింది అని ఇచ్చారు అందులో త్రీ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తే టూ స్టేట్మెంట్స్ రైట్ ఒక స్టేట్మెంట్ అది మనకి రిపబ్లిక్ యాక్చువల్లీ ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు అని ఇచ్చారు యాక్చువల్గా జరిగింది రిపబ్లిక్ డే రోజు ఓకే ఆ తప్ప మిగతా రెండు స్టేట్మెంట్స్ కూడా రైట్ మనకి సరే మనం కట్ ఆఫ్ గురించి ఫర్దర్ వీడియోలలో డిస్కస్ చేద్దాం ఇబ్బంది ఏం లేదు సో ట్రాపికల్ సైక్లోన్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి ఈ ట్రాపికల్ సైక్లోన్ అనేది మనకి వామ్ ఓషన్ వాటర్ పైన ఫామ్ అవుతాయి ఎక్కడ నియర్ ద ఈక్వేటార్ నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను
నార్మల్గా మనకి ట్రాపికల్ సైక్లోన్ ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి మనకి ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి అంటే మనకి వెరీ లో ఎయిర్ ప్రెషర్ ఎయిర్ ప్రెషర్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ విండ్ యావరేజ్ స్పీడ్ వన్ ట్వంటీ కేఎంపిహెచ్ వన్ ట్వంటీ కేపిహెచ్ అండ్ అవి మనకి ఎక్కువ వెలాసిటీని కలిగి ఉంటాయి ఓకే సో మనకి ఓన్లీ ఇవి ఓషన్ శాండ్ అంటే ఎక్కువగా మా సముద్రాలు సముద్రాల పైన ఇవి మనకి జరుగుతుంటాయి అంటే ఇవి ఎక్కువ వస్తుంటాయి ఇవి మనకి ఇందాక చెప్పినట్టు దే మూవ్ ఫ్రమ్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్ అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ విండ్స్ అండ్ దే ఆర్ సీజనల్ ఇన్ నేచర్ ఇవి మనకి ట్రాపికల్ విండ్స్ అనేది ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్ మూవ్ అవుతుంటాయి బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కోరియాలిస్ ఎఫెక్ట్ అని కూడా మనం మీకు చెప్పాను స్టూడెంట్స్ ట్రేడ్ విండ్స్ అంటే ఏంటి వ్యాపార భవనాలు అని చెప్పేసి ఇవి ట్రేడ్ విండ్స్ అనేవి మనకి అక్రాస్ ద గ్లోబ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ కూడా ఈ విండ్స్ అనేవి ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ ఓకే సరే మనకి సైక్లోన్స్ వాటి యొక్క ప్రెషర్ని బట్టి డిప్రెషన్ అంటే ఇందులో విండ్ స్పీడ్ అనేది థర్టీ వన్ టు ఫార్టీ నైన్ కేఎంపిహెచ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పింది మీకు ట్రాపికల్ సైక్లోన్ ఏ రేంజ్లో ఉంటుంది మనకి ట్రాపికల్ సైక్లోన్ మీకు ఇందాక చెప్పింది స్పీడ్ ఎంత మనకి వన్ ట్వంటీ కేఎంపిహెచ్ అంటే అరౌండ్ వెరీ సివియర్ సైక్లోనిక్ స్టామ్ ఈ కేటగిరీలో ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఓకే సైక్లోన్స్ వాటి యొక్క సివియారిటీని బట్టి విండ్ స్పీడ్ని బట్టి మనకి ఇండియన్ మెట్రాలజికల్ ఓకే సో ఇండియన్ మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇలా క్లాసిఫై చేశారు మనకి రేపు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకి సైక్లోన్లు సూపర్ సైక్లోన్ అని ఎప్పుడు అంటాం ఎప్పుడైతే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది దాన్ని మనం సూపర్ సైక్లోన్ అంటాం ఇది చాలా సివియర్ ఎక్కువగా మన ఇండియాలో సూపర్ సైక్లోన్స్ని ఎఫెక్ట్ అయ్యేటటువంటి స్టేట్ ఏంటంటే ఒడిస్సా ఒడిస్సా కానీ ఏవైనా ఏపీ కానీ ఎక్కువగా సైక్లోన్స్ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ మనకి సైక్లోన్స్ ఎక్కువగా బే ఆఫ్ బెంగాల్లో వస్తాయా లేకపోతే అరేబియన్ సీలో వస్తాయా స్టూడెంట్స్ ఆన్సర్ చేయండి బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఆర్ అరేబియన్ సీ ట్రై టు ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ ఎవరు పేరు పెడతారు మనకి ఈ యొక్క ట్రాపికల్ సైక్లోన్ని నేమింగ్ ఇవ్వడానికి అసలు నేమింగ్ ఎందుకు ఇవ్వాలి ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఆ సైక్లోన్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజీగా స్ప్రెడ్ చేయొచ్చు పీపుల్ని ఈజీగా వార్నింగ్ చేయొచ్చు అంటే డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి సైక్లోన్ నేమింగ్ ఇచ్చేటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్ మనకి ఫైవ్ ఆర్గనైజేషన్స్ మనకి ట్రాపికల్ సైక్లోన్కి సంబంధించినటువంటి నేమింగ్ అనేవి ఇస్తాయి అనమాట అందులో ఫస్ట్ మనకి ఎకనామిక్ సోషల్ కమిషన్ ఫర్ ఏషియా పసిఫిక్ ఈఎస్సిఏపి అండ్ డబ్ల్యూఎంఓ టైఫూన్ కమిటీ వీళ్ళొకటి దాని తర్వాత డబ్ల్యూఎంఓ ఈఎస్సిఏపి ప్యానల్ ఆన్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్ అలానే మనకి రీజనల్ ఓకే సో రీజనల్ అసోసియేషన్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్ కమిటీ వన్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ మనకి నేమింగ్ ఇస్తాయి సరే నేమింగ్ ఇచ్చే దాంట్లో మనకి ఈ ఈఎస్సిఏపి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ డబ్ల్యూఎంఓ ఈఎస్సిఏపి అనేది మనకి యూఎన్ఓ అసోసియేషన్ ఆర్గనైజేషన్ స్టూడెంట్స్ ఇది మనకి ఐక్యరాజ్ సమితికి సంబంధించినటువంటి అసోసియేటెడ్ ఆర్గనైజేషన్స్ వీళ్ళు ఇండియన్ ఓషన్కి నేమ్స్ ఇస్తారు మనకి యాక్చువల్గా మనకి తుఫాన్లు అట్లాంటిక్ ఓషన్లో ఫామ్ అయితే వాటిని మనం హరికేన్స్ అంటాం అలానే అవి మనకి సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా అంటే ఇండోనేషియా అలానే మనకి సో మలేషియా ఈ ప్రాంతంలో సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో అయితే వాటిని మనం ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ అంటాం పసిఫిక్ ఓషన్ అయితే మనకి టైఫూన్స్ అని అలానే ఆస్ట్రేలియా అయితే కనుక విల్లీ విలీస్ అని నేమ్స్ ఇలా సైక్లోన్స్ ఉంటాయి ఈవెన్ మీరు ఇలాంటి నేమ్స్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ గడ్డి మైదానాలు కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉంటాయి గ్రాస్ ల్యాండ్స్ వెల్డ్స్ అని అలానే స్టెప్పీస్ అని పంపాస్ అని అది కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి గ్రాస్ ల్యాండ్స్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉంటాయి సో బేస్డ్ ఆన్ ద కాంటినెంట్స్ సరే సైక్లోన్ నేమ్ ఎందుకు ఇవ్వాలి అని నేను మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ మనకి డబ్ల్యూఎంఓ ఈఎస్సిఏపి ప్యానల్ డబ్ల్యూఎంఓ అంటే ఏం చెప్పాను మీకు వరల్డ్ ఐ మీన్ వరల్డ్ మెట్రాలజికల్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఈఎస్సిఏపి అంటే ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ కమిషన్ ఫర్ ఏషియా పసిఫిక్ ఈ ఆర్గనైజేషన్ మనకి బాడీ ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ అనగానే మీకు ఏం గుర్తు రావాలి వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్స్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్లో ఇంతకుముందు సిక్స్ షెడ్యూల్స్ ఉండేవి ఇప్పుడు ఎన్ని షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి మనకి ఫోర్ షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అందులో ఫస్ట్ టూ షెడ్యూల్స్ మనకి యానిమల్స్ గురించి థర్డ్ షెడ్యూల్ ప్లాంట్స్ గురించి ఫోర్త్ షెడ్యూల్ మనకి సైట్స్ కన్వెన్షన్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఇన్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ దానికి సంబంధించింది అనమాట ఓకే ఆబ్జెక్టివ్ మరి ఈ
సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా నుంచి థాయిలాండ్ ఉంది ఇలా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట ఎన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయని చెప్పేసి ఓవరాల్గా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ మొత్తం థర్టీన్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ థర్టీన్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఓవరాల్గా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి ప్రైమ్ నెంబర్ కూడా థర్టీన్ అనేది ఓకే సరే సైక్లోన్ బిపార్ జోయ్ ఎవరు నేమింగ్ ఇచ్చారు దీనికి బంగ్లాదేశ్ నేమింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఓకే మీనింగ్ ఏంది డిజాస్టర్ అండ్ మీనింగ్ ఇది మనకి ఇప్పుడు టువర్డ్స్ వెస్ట్ సైడ్ అంటే ఇది మనకి అరేబియన్ ఓషన్లో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇది మనకి వెస్టర్న్ సైడ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది మనకి ల్యాండ్ ఫాల్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి ల్యాండ్ ఫాల్ గుజరాత్ అంటే తీరాన్ని ఎక్కడ తాకుతుంది మనకి గుజరాత్ దగ్గర ఇది మనకి తీరాన్ని తాకుతుంది స్టూడెంట్స్ ఓకే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సైక్లోన్స్ ఇన్ ది అరేబియన్ సీ కంపారిటివ్లో నేను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను బే ఆఫ్ బెంగాల్తో కంపేర్ చేస్తే అరేబియన్ సీలో సైక్లోన్స్ వచ్చేటటువంటి అవకాశం చాలా చాలా తక్కువ స్టూడెంట్స్ వచ్చినా కూడా ఏ మంత్లో వస్తుంటే జనరల్గా జూన్ మంత్లోనే వస్తుంటాయి ఎందుకని ఎందుకని అరేబియన్ సీలో వచ్చే అవకాశం తక్కువ ఎందుకంటే బే ఆఫ్ బెంగాల్ అనేది బే ఆఫ్ బెంగాల్ అనేది కంపారిటివ్లీ వామ్ అంటే ఎక్కువగా వేడి కలిగి ఉంటుంది దేంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు అరేబియన్ సీతో కంపేర్ చేసినప్పుడు మరి ఎప్పుడైతే ఎక్కువ వేడి కలిగి ఉంటుందో అప్పుడు వాటర్ ఎక్కువ ఎవపరేట్ అయిపోతాయి కదా అప్పుడు సైక్లోన్ వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ సైక్లోన్ డెవలప్డ్ ఇన్ అరేబియన్ సీ అండ్ ఇండియన్ కోస్ట్ జనరల్గా అరేబియన్ సీ అంటే అరేబియా సముద్రంలో సైక్లోన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువగా ఇండియా వైపు మూవ్ అవ్వవు స్టూడెంట్స్ ఎందుకంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అవి మనకి నార్త్ వెస్ట్ వెళ్తుంటాయి నార్త్ వెస్ట్ అంటే ఎటువైపు వెళ్తుంటాయి మనకి ఈ యొక్క సో మిడిల్ ఈస్ట్ ఇరాన్ ఇరాక్ అటువైపుగా వెళ్తుంటాయి స్టూడెంట్స్ వెరీ ఫ్యూ చాలా కొద్ది సమయాల్లో మాత్రమే మనకి ఇండియా వైపు వస్తుంటాయి ఇండియన్ మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా మనం ఈ టాపిక్లో డిస్కస్ చేసాం కదా ఇండియన్ మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ మనం స్టార్ట్ చేసింది ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే మీకు గుర్తుంటే ఆర్య సమాజం కూడా ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లోనే స్టార్ట్ అయింది ఆర్య సమాజం స్టార్ట్ చేసింది ఎవరు మనకి ఈ యొక్క దయానంద సరస్వతి దయానంద సరస్వతి ఇచ్చినటువంటి ఫేమస్ స్లోగన్ ఏంది స్టూడెంట్స్ దయానంద సరస్వతి ఇచ్చినటువంటి పాపులర్ స్లోగన్ ఏంది ఆన్సర్ చేయండి వాట్ ఈస్ ద పాపులర్ స్లోగన్ సరే మనకి నేషనల్ మెట్రాలజికల్ సర్వీస్ ఇది మనకి నేషనల్ మెట్రాలజికల్ సర్వీస్ అనేది ఈ యొక్క మెట్రాలజికల్ రిలేటెడ్ అంటే వాతావరణ దానికి సంబంధించినటువంటి యొక్క సేవలని మనకి ఇస్తుంటుంది ఇది మనకి ఏ మినిస్ట్రీలో ఉంటుంది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎర్త్ సైన్సెస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది మనకి క్లైమేట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనుకుంటారు కొంత కొన్నిసార్లు స్టూడెంట్స్ ఇది మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎర్త్ సైన్సెస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసేసి న్యూఢిల్లీ స్టూడెంట్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్ న్యూఢిల్లీ ఐఎండి మనకి డిజాస్టర్స్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఉంటుంది నేను మీకు ఇక్కడ టెబులార్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు ఇచ్చానే మీకు మిడ్ లాటిట్యూడ్ సైక్లోన్స్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ మిడ్ లాటిట్యూడ్ అంటే మనకి గ్లోబ్ పైన థర్టీ డిగ్రీస్ నార్త్ థర్టీ డిగ్రీస్ సౌత్ తర్వాత అనమాట అంటే బియాండ్ థర్టీ డిగ్రీస్ అంటే ఫార్టీ ఫిఫ్టీ వాటి మనం మిడ్ లాటిట్యూడ్ అంటాం ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంటాయి మనకి ఫార్టీ డిగ్రీస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఆ రేంజ్లో ఫామ్ అవుతుంటుంది సో ఆ రేంజ్లోనే మనకి సైక్లోన్ అనేది ఎక్కువగా ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతాం అదే ట్రాపికల్ సైక్లోన్ మనకి ఫైవ్ డిగ్రీస్ నార్త్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సౌత్ ఇవి ఎక్కడ వస్తుంటాయి మనకి ఫైవ్ డిగ్రీస్ టు థర్టీ డిగ్రీస్ నార్త్ అండ్ సౌత్ వీటి మధ్యలో మనకి ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ అనేవి ఉంటుంటాయి స్టూడెంట్స్ నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు మిడ్ లాటిట్యూడ్ వెస్ట్ నుంచి ఈస్టర్న్ డైరెక్షన్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్ ఈస్ట్ నుంచి వెస్టర్న్ డైరెక్షన్ మనకి మిడ్ లాటిట్యూడ్ ఇది త్రూఅవుట్ ద ఇయర్ ఇది మాత్రం ఓన్లీ సమ్మర్ సమ్మర్లోనే మాత్రమే ఉంటాయి అండ్ అలానే మనకి కంపారిటివ్లీ మిడ్ లాటిట్యూడ్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్లో మనకి స్టార్ అంటే ఎక్కువగా తీవ్రతను కలిగి ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ మిడ్ లాటిట్యూడ్ అనేది ఎక్కువగా కాంటినెంట్లో వెస్ట్ సైడ్ అంటే ఖండాలలో పశ్చిమ వైపు ఎక్కువగా ఈ సైక్లోన్స్ వస్తుంటాయి ఇవి మనకి ఈస్టర్న్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాంటినెంట్ కాంటినెంట్స్కి ఈస్ట్ సైడ్లో మనం ఈ సైక్లోన్ చూడవచ్చు స్టూడెంట్స్ ఓకే సో సైక్లోన్ మేనేజ్మెంట్ మీకు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో సైక్లోన్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది సైక్లోన్ వచ్చినప్పుడు ఏమేమి చర్యలు తీసుకోవాలనేది సో మీరు ఒకసారి ఈ స్లైడ్ చెక్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనం సో ఎంసీక్యూ డిస్కస్ చేసే కన్నా ముందు ఇంకా మనం ఇక్కడ ఒకసారి ఫోటో చూసినట్టయితే ఇంకా మీరు చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సైక్లోన్ యొక్క కేటగిరీని బట్టి సైక్లోన్ డివైడ్ చేసేటటువంటి స్కేల్ ఏమంటాం మనం
unlimited antonar students okay second in the case of serials and pulses msp is fixed in any state at a level to which the market price will never rise market price dati podu antunaru idi wrong maniki so market price kanna for example ipudu maniki 250 rupees per quintal annaru ankonde deni kanna market price elladu ani gaadu ide least market price meaning idi wrong maniki first one only students one only so okay na next mari ee roju question endo chuddam okka sari maniki today's question which of the following are true about the extra tropical cyclones extra tropical cyclones sambandhinchina right answer endi they move from west to east west to east elthuntai extra tropical cyclones affect large area compared to tropical cyclones extra tropical cyclones originate over land only ivi land paine untai mari indulo edi right answer cheppandi students next main point main point of view what do you understand by tropical cyclones tropical cyclones ante endi elaborate how tropical cyclones differ from the temperate cyclones tropical cyclones anevi temperate cyclones ante yokka samashitoshna cyclones tho compare chese ee vidhanga different differ untayi teda ee vidhanga untundi difference em untundi answer cheyandi students idi maniki main point of view question mari maniki video ending lo vacham kabatti ok sari ee video lo manam em discuss chesamo so check chedam ee roju video lo maniki ee cyclone okay ee cyclone em cyclone din peru maniki idi bipar joy bipar joy cyclone ki name ever icharu alane cyclone ki naming ever istharu ट्रापिकल सैक्लोन की मिड लाट्यूड सैक्लो की डिफरस इवे मन की काेंट सैड उ वेस्ट सैड उ अला मन की वरल मेट्रॉजिकल आर्गनजे अंड यूएन ओके यूएन एकनामि अं सोशल कौन फर् एशिया पसीफि दाने दिन मन डिस्क जरिए इंस्टेंट मन को ओवराल सैक्लो बेसीक इनफर्मेस ओके सो दी तो मन की सैक्लो संबंधी अटे यह बिपर्जो सैकल संबंधी समग्रम विश्लेषण